这群家伙，真当我不会下杀手吗？敢问云宗主，如此大摇大摆闯入我蛇人族，不仅没有丝毫道歉之余，反而这般嚣张，难道是欺我族无人吗？哼，道歉。此次我受古河之托前来助其换取异火，本无意伤人，无奈你们不识好歹。在我改变主意前，赶紧滚！话别说的太早。嗯。你虽是斗皇强者，可想要对付我们五名斗王，那也不是什么容易的事儿。你可以试试。斗王的实力，岂是斗王能撼动？我住他！又生气喽！我说山脉，我救他时，就知道他心地善良。临走时，还留下海心内甲给我。可惜，他不知道一火对我有多重要。嗯，小丫头虽是好心，可她不知道，为报仇，为雪耻。你这三年付出了多少？老师，找个安全的地方，我要尽快吞噬异火。嗯，啊，这是。啊、蛇人强者追上来了、啊，是我们刚才离开的地方。云之他。我感知到有五位蛇人斗王的气息，这道光柱似乎是蛇人在施展他们的融合斗技。融合斗技？云芝这小丫头应付起来想必也有些棘手吧？老师，我们赶紧藏好异火，就去帮助云芝吧。嗯。
竟无法感知这巨蛇的斗气，不能让这畜生从虚空中窜出来。非血肉之躯，就算是斗皇，也别想伤到灵蛇。蛇人族所受的耻辱，只有血才能洗净。
不能放虎归山，既为敌，绝不留后根。快上去！女王陛下可能没有死。走喽，伺候尊教。刚才斗皇要斩杀我等之时，我竟察觉到一丝女王的气息。真的啊？真的吗？这您确定是女王陛下？那女王陛下到底在哪儿？无法感知。等吧，总有一天，女王陛下会回来的。
，这次一定要把你抓出来。所吸收的力量压缩于火种中，若火种完全爆发，就算是一名斗宗强者，面对这种毁天灭地的力量，也只有一个下场，那便是陨落。接下来该怎么做？吞下去。什么？既然不会放弃，那便把握住它吧。生与死，强与弱，从此刻开始选择。是，我要开始了。嗯似乎变了很多，伤也全好了，感觉很棒。我感觉自己全身充满了力量。嗯，尽全力打我一掌，让我感受你现在到了几星。哦，老师，我来喽。嗯。嗯，竟达到四星斗师能力。你做了什么？四星斗师，我进入空灵状态，恍惚中好像看到火种在为我修补体内经脉。原来如此，哼，真是个幸运的家伙。这难道不是炼化异火带来的好处？做梦呢！炼化异火只是在日后逐渐熟练控制后才会有好处，短时间内并不会对实力有任何增幅。你这种情况，我还是第一次见到。不过可惜，你若是斗灵或者斗王，再猛飙几星，那才真的是赚大了。哎，飙到四星我已经知足了，若再高，我的身体适应不了这个强度，毕竟不是靠自己一步一步修炼来的。嗯，不
错，知道适可而止。来，试试你的本源火种。嗯。青莲地心火。谢。<笑>我萧炎终于拥有了一火。<笑>哎，对了，老师，有了一火，是不是立刻就能锻造焚诀？先别急。任何事讲究的是一个平衡。今晚吞噬一火已经耗尽了你的精力，先休息一天。沙之用兵团欺人太甚，当街绑走青林，真当我们墨铁没人了？大哥，我立刻带着兄弟们去找罗布要人。站住！沙之佣兵团最近实力暴涨，除了罗布这名大斗师，又突然冒出另一名大斗师。石墨城有两家中型佣兵团，刚被他清理干净。怕他个球！大哥，我们墨铁可不是怂货。二弟，啊，团长，不好了！雪兰，雪兰。怎么回事？是谁伤了你？沙之佣兵团，他们包围了我们的驻地。方言，一天之后，我们若是不归顺，他们将血洗摩天。萝卜。气中的热量已经到达最低点，现在是一天中温度最低的时候。虽对你用异火锻造焚诀帮助甚微，可我们也不能放弃。小眼，可以开始了。嗯。锻造焚诀，为师我帮不上你。这一切只能靠你自己。放心吧，老师。你是修炼分诀的唯一一人，此功法是否具备成为天界功法的资格和潜力，一切需要你来衡量。按照卷轴所言，要净化此功法，必须不断吞噬异火。青莲地心火的吞噬已是九死一生，若分绝无法进化，便放弃这种功法吧。老师，现在可不是说丧气话的时候。就算这次进化分绝失败，我想，我依旧不会放弃他。您说过。他是我踏上巅峰强者的必需品，更何况，您的新躯体还需要进化焚诀之后产生的火焰才能断制。放弃修炼焚诀，就等于放弃您复生的希望。弟子不愿，也不从。既然你坚持，那么，我的好弟子。安心修炼吧，我相信你能成功。就算这功法无法进化，为师也会想尽一切办法，让你成为巅峰强者。
仅仅只是皇阶低阶功法，便已有如此气势。青莲地心火，将是天地间锻造焚诀的第一道异火，和焚诀融为一体。小龙，青莲地心火，你臣服于我，随我一同锻造焚诀。听话，那就打到你听话。正气本源，放手啊！
醒了。恭喜你，萧炎，你成功的证明了这份局真的能够吞噬一火。<笑>玄机终极，老师，本局比之前的黄级终极，整整提升了一个阶层。嗯，不错，不愧是青莲地心火，能为功法进化提供如此强大的能量。可这过程也是凶险之极，那种痛苦实在是恐怖。若是当时一火反噬成功，恐怕连我的灵魂都会被焚烧成一片虚无。哎，这焚诀的确诡异，真不知道是哪个疯子创造出来的。当初我和他们费尽千辛万苦才从那该死的地方找到这东西。老师，距离那三年之约还剩多少时间？嗯，两个月。纳兰嫣然，最后两个月，你可准备好了。只要焚诀继续吞噬异火，达到天界，就能让老师附身了。海波东那里的净莲妖火残图，我们必须拿到。可惜，在食人族神殿里，忘了找寻沙之曼陀罗。<笑>臭小子，你看这是什么？你忘了，为师我可没忘。那还等什么？哎，老师，我们去找海波东喽！哼，这臭小子。